హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సాయి టాక్స్ ఎలా ఉన్నారందరూ నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను ఈరోజు నేను కొత్త రెసిపీతో వచ్చానండి పాలకోవ మనకి స్వీట్ హౌజులలో దొరుకుతుంది కదా పాలకోవ అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం నాకైతే స్వీట్స్ అంటే పిచ్చి ఇష్టం సో ఇంకా ఇంట్లో ఫుల్గా పాలున్నాయి ఏం చేద్దామని ఆలోచించి నేను ఈ స్వీట్ చేస్తున్నాను ఎంత బాగా వచ్చిందంటే అసలు నేనే నమ్మలేకపోయాను అంత బాగుంది ఈ రెసిపీ సో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ చూడండి పాలకోవ నేను ఎలా చేస్తున్నాను అండ్ ముందుగా కొత్తగా ఎవరైతే నా ఛానల్ చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేసిన వెంటనే నా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయి సో ముందుగా ఇప్పుడు ఈ పాలకోవాని ఎలా చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద లావు గిన్నె తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఇది చాలా టైం పడుతుంది నియర్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది సో మనం కింద గిన్నె ముక్కుడు బాన్లు ఏది కానీ లావుగా ఉన్న తీసుకోవాలి కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో నేను వన్ లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ అండి ఇవి చాలా ఫ్యాట్ ఉన్నాయి అసలు ఇవి మా డాడీ తీసుకొచ్చారు కోవా చేస్తాను అంటే మెయిన్గా ఫుల్ క్రీమ్ ఉన్నవి పక్కన కేంద్రం నుంచి తీసుకొచ్చారనమాట సో నేను ఆల్రెడీ ఇవి నేను మేము వేడి చేసి పెట్టుకున్న పాలు మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకా కోవా కోసం మళ్ళీ పోసాము చూడండి ఈ విధంగా ఎంత కలర్ కూడా ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ అనమాట మనకు ప్యాకెట్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి బయట అవైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఈ విధంగా దొడ్డు గిన్నెలో పోసేసుకొని కలుపుతూ ఉండాలండి లేకపోతే అడుగంటి మాడిపోతూ ఉంటుంది మంట చిన్నగా పెట్టుకోవాలి స్టార్టింగ్ అయితే మంట పెద్దగానే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇన్ని పాలు మరగాలి అంటే టైం పడుతుంది కదా సో ఫస్ట్ పెద్ద మంట పెట్టేసుకొని కొంచెం దగ్గరికి వచ్చే వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి చూడండి ఎలా ఉందో ఇలా కలుపుతున్నా కొద్దీ మనకి అడ్జస్ట్ చూసుకుంటే తెలుస్తుందండి మిల్క్ ఎంత తిక్లో వచ్చాయో అనేది ఈ విధంగా కలుపుతూనే ఉండాలి ఎక్కువసేపు చూడండి పాలు మరుగుతున్నాయి అప్పుడు మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మంట అనేది ఎక్కువ తక్కువ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు అదే పాలు పొంగుతున్నాయి అనిపించినప్పుడు తక్కువ పెట్టేసుకోండి మళ్ళీ తక్కువ వచ్చింది అన్నప్పుడు ఎక్కువ పెట్టేసుకోండి అలా అడ్జస్ట్ చేసుకొని అడుగంటకుండా చూసుకోవాలి ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఏమీ కాదు చూడండి మనం అడ్జస్ట్ చూస్తుంటే పాలు ఎంత థిక్ అవుతున్నాయో తెలుస్తుంది చూడండి ఆ విధంగా అడ్జస్ట్ అన్నీ కలుపుతూనే ఉండాలండి ఇది కొంచెం పెద్ద ప్రాసెస్ కాకపోతే ఎంత బాగుంటుంది మన స్వీట్ హౌస్ లాగే ఉంటుంది స్వీట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియోని అండ్ ఈ రెసిపీ అయితే మీ అందరికీ నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలండి చూడండి పాలు థిక్ అవుతూ ఉన్నాయి ఈ వీడియో చాలా లెంతీ అయింది నేను కట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఎక్కడ కూడా కట్ చేసేలాగా లేదు ఎందుకంటే ఇది ఎంత జాగ్రత్తగా చేయాలంటే అంత జాగ్రత్త చేయాలి సో అందుకే నేను ఇంత లెంతీ అయినా పెట్టేశాను ఎందుకంటే మనం తీసిన వీడియో జాగ్రత్తగా అందరికీ కరెక్ట్గా రావాలి కదా మధ్యలో మిస్ అయితే మనం కట్ చేస్తాం కానీ వాళ్ళకి తెలియాలి కదా చూసే వాళ్ళ కోసం అనేసి నేను కట్ చేయలేదు చూడండి పాలు పొంగుతూ ఉన్నాయి థిక్ కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతూ వచ్చింది ఈ విధంగా అడగంటకుండా మా కలుపుతూనే ఉండాలి లేకపోతే పాలు మాడిపోతాయండి ఇంకా స్వీట్ మొత్తం మా ఖరాబ్ అయిపోతుంది
చూడండి ఈ విధంగా కలుపుతూనే ఉండాలండి ఈ స్వీట్ మెయిన్ చెప్పాను కదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం అయితే కంపల్సరీ పడుతుంది పాలన్నీ దగ్గరికి రావాలి సో కలుపుతూనే ఉండాలి అన్ని సైడ్స్ చూసుకుంటూ మాడకుండా చూసుకోవాలి స్మెల్ అయితే సూపర్గా వచ్చిందండి పాల స్మెల్ అద్దిరిపోయింది మరుగుతున్న కొద్దీ చాలా బాగుంది స్మెల్ అయితే చూడండి తిక్గా అవుతున్నాయి కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది బ్రౌ లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో వస్తున్నాయి చూడండి పాలు చూడండి పక్కకి వెన్న గట్టిగా అవుతుంది చూడండి పాలు మొత్తం ఇలా దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి హాఫ్ వర్కే బాయిల్ అయిపోయాయి మనకి ఎడ్జెస్ట్ చూసుకుంటే తెలుస్తుందండి పాలు ఎంత థిక్నెస్కి వచ్చాయో మెయిన్ ప్రాసెస్ కలపడమే అండి కలుపుతూనే ఉండాలి ఎంత బాగా కలిపితే అంత సాఫ్ట్గా వస్తుంది మనం కలపకపోతే ఏమవుతుంది అంటే గడ్డలు గడ్డలు లాగా ఉంటుంది ఎక్కడిదక్కడే మాడిపోవడం చేయడం అస్సలు బాగుండదు ఇక ఈ పాలకు దగ్గర పడే టైం వచ్చిందండి ఇంకా కలుపుతూనే ఉండాలి అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఇంకా తొందరగా మాడిపోతుంది కలుపుతూనే ఉండాలి కలుపుతూనే ఉండాలి ఇంకా చూడండి తెలుస్తుంది కదా సైడ్స్ చూడండి క్రీమ్ లాగా వచ్చేసింది చూడండి తిక్గా మంట చిన్నగా పెట్టుకొని కలుపుకోవాలండి ఈ టైంలో అయితే మంట పెద్దగా పెట్టకూడదు తొందరగా మాడిపోతుంది తక్కువ పెట్టేసుకొని ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఒకప్పుడు పూర్వకాలంలో అయితే కట్టెల పొయ్యిలు అప్పుడు అవి ఉంటుండే కాబట్టి చాలా టైం పడుతుండే మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు గిట్లా అందరు చేస్తుండే అండి ఈ స్వీట్ ఎక్కువగా చేసుకుంటుండే మేము ఇప్పుడు ఇంకా స్టవ్ కాబట్టి తొందరగానే అయిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక వన్ లీటర్ పాలకి ఒక పావు కేజీ ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ షుగర్ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ షుగర్ పట్టదు సో టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ షుగర్ వేసుకున్నాను ఇది కరిగ కరగబెట్టాలండి మొత్తం కరగాలి ఈ షుగర్ అనేది ఇది మొత్తం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాతే షుగర్ వేయాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ కొంచెం లూజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది తొందరగా దగ్గరికి రాదండి పాలల్లో వేసుకుంటే చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు గడ్డలాగా ఉండేది కొంచెం లూజ్ అయింది కదా ఇది 
షుగర్ వేసాక షుగర్ కరిగిన తర్వాత కొంచెం వాటరీగా అయిపోతుంది మళ్ళీ బాగా కలుపుకోవాలి అండ్ ఏంటి అంటే ఇందులో మనం ఏదైనా ఒక పిండి వేసుకోవాలి బియ్య పిండి కానీ మైదా పిండి కానీ గోధుమ పిండి కానీ ఒక స్పూన్ ఒక టీ స్పూన్ ఎందుకంటే మన స్వీట్ అనేది మెత్తగా ఉంటుంది ఎప్పుడు తిన్నా కూడా గట్టిగా అవ్వదు పాకం ముదిరిపోతే గట్టిగా అవుతుంది కదా బండల్లాగా అవుతుంది కొన్ని కొన్ని స్వీట్స్ అవుతాయి సో అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఒక పిండి ఏదైనా కానీ గోధుమ పిండి కానీ మైదా పిండి కానీ ఇదేంటి బియ్యం పిండి కానీ ఒక స్పూన్ ఒక టీ స్పూన్ వేసుకుంటే మెత్తగా ఉంటాయి సో నేనైతే ఇప్పుడు గోధుమ పిండి వేసుకుంటాను ఇందులో ఒక స్పూన్ ఇంకా రెడీ అయిపోయింది దించే ముందు ఒక స్పూన్ గోధుమ పిండి వేసుకోవాలండి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి మొత్తం దగ్గరకు వచ్చేసింది చూడండి గిన్నెకి అంటకుండా వస్తుంది అంటే ఇంకా అది రెడీ అయిపోయినట్టే బాగా కలుపుకోవాలండి లేకపోతే ఉండల్లాగా అయిపోతుంది గట్టిగా అయిపోతుంది కలుపుతూనే ఉండాలి మెయిన్ ఈ టైంలో అయితే ఎక్కువగా కలపాలి మంట చిన్నగా పెట్టేసుకొని కలుపుతూ ఉండాలి చూడండి కోవ దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక్క స్పూన్ గోధుమ పిండి వేసుకున్నాను చెప్పాను కదా కేవలం మెత్తగా ఉండడానికి మాత్రమే ఇది మళ్ళీ థిక్గా ఉంటుంది తొందరగా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఒకటి రెండు స్పూన్లు అలా వేసుకున్నాను నేను థిక్గా అయ్యి ఇంకా దగ్గరికి రావడం కోసం చూడండి ఎలా అయ్యిందో మొత్తం మన కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి ఇంకా రెడీ అయిపోయిందండి కోవా ఇది మనం ఉండల్లాగా చుట్టుకోవాలి లడ్డూలాగా చేసుకోవాలి అంటే మనం ది కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ ముందే దింపేసుకోవాలి ఎందుకంటే మెత్తగా ఉండడానికి నేనేమో పీసెస్ లాగా కట్ చేద్దాం అనుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఎక్కువ ఉంచాను అంతే అండి పీసెస్ అంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి కదా నాకు అలాగే నచ్చుతుంది ఇలా ముద్దలు ముద్దలుగా కంటే సో నేను ఇంకొక టూ మినిట్స్ ఎక్కువ ఉంచేసాను మీకు ముద్దల్లా రావాలి ముద్దలు కట్టుకోవాలి ఇలా ఉండాలి అనేస్తే బిల్లల్లాగా తీసేసుకోవచ్చు ఇంకా ప్లేట్కి నెయ్యి రాసేసుకొని అందులోకి తీసేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు ఇంకా గిన్నె కంటకుండా రెడీ అయిపోయింది అంటే అయిపోయినట్టుగా తీసే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఇంతలో ఇంకా నూనె నెయ్యి సారీ నేది నెయ్యి ప్లేట్కి రాసేసుకుంటున్నాను అంటకుండా ఉంటుంది కింద పీసెస్ పీసెస్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను 
ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము ఈ విధంగా ఈ విధంగా మొత్తం ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ గట్టిగా అయిపోతుందండి మన స్పూన్ ఒక స్పూన్ తీసేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మంచిగా స్మూత్గా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం పీసెస్ కట్ చేసుకుంటాం కదా ఈ విధంగా స్మూత్గా చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా చాక్ తీసేసుకొని ఇప్పుడే వేడిగా ఉన్నప్పుడే పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలండి లేకపోతే చల్లారిన తర్వాత గట్టిగా అయిపోతుంది అసలు అవి రావు పీసెస్ అనేటివి సో మనం వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ విధంగా పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయో పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి కోవా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను ఊరికే స్వీట్ హౌస్ వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చుకోవడానికి అంటే ఈ విధంగా ఇంట్లో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇవి ఇంకా చల్లారిన తర్వాత పీసెస్ ఊరికేనే వచ్చేస్తాయండి చూడండి ఎంత అమ్మి అమ్మిగా ఉన్నాయో పాలకోవా రెడీ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో చూడండి ఎంత బాగున్నాయో